number 252. If equal spheres are piled in the form of a complete pyramid with an equilateral triangle base, find the total number of spheres in the pile if each of the base contains 4 spheres. So una, tignan natin kung ano yung itsura ng base natin. So meron na tayong equilateral triangle na base. Dun sa unang layer, yung pinakababa natin or yung base natin, meron siyang 4 spheres sa isang side. So para makagawa ka ng equilateral triangle, dapat maglalagay ka ng pababa. Pababa yung number of circles. So dito, or number of spheres. So since apat dito, yung susunod dapat 3. And then 2. And then 1. So kung maglalagay ka ng spheres sa taas nito, maglalagay ka dito, dito, dito. Sa pagitan ng mga circles, papatungan mo yung mga yan. So magiging itsura nyan, ganito. Tapos, tatlo. Ito yung pinaka-base or first layer. Ito yung second layer mo. So maglalagay ka ulit ng mga spheres dito. Papatungan mo tong mga to. So saan mo ilalagay yung mga sphere? Di ba dito, dito, tsaka dito. So yung magiging third layer natin, tatlong sphere na lang. So ito yung third. So dito ilang sphere ang may papatong mo. Isa na lang, sa gitna na lang. So ito yung pang-apat na layer mo. Ito na yung fourth layer o yung top layer. So ngayon, itotal mo lang yung number of spheres. So dito, meron tayong 4, 7, plus 3, 10. 10 spheres. Tapos dito meron tayong 6. Dito meron tayong 3. At isa. So pag pinagtotal mo yan, 10 plus 6, 16, plus 3, 19, plus 1, 20. So sa choices, letter B ang tamang sagot. Number 253, find the 6th term of the sequence 55, 40, 28, 19, and 13. So dito wala siyang sinabi kung anong klaseng series to. So tingnan natin kung anong klase. So una, try natin yung arithmetic series. So 55 minus 40, 15. 40 minus 28, 12. So ibig sabihin hindi siya arithmetic progression. So geometric progression naman, try naman natin. So, meron ba silang common ratio? 40 over 55 Equal ba siya sa 28 over 40? So, try natin sa calculator 40 divided by 55 8 over 11 So, 28 divided by 40 naman So, hindi siya 8 over 11 So, hindi rin to geometric progression so, try naman nating harmonic progression. So, 1 over 55 minus 1 over 40. Dapat equal lang siya sa 1 over 40 minus 1 over 28. So, 1 over 50, 55 minus 1 over 40. Negative 3 over 440. Try naman natin, 1 over 40 minus 1 over 28. So, negative 3 over 280. So, magkaiba sila. So, hindi rin to harmonic progression. Kasi observe natin yung pattern. Try natin pag minus yung mga to. So, 55 minus 40, 15 yung difference niya. Ito naman, 40 minus 28, 12. 28 minus 19, 9. Tapos 19 minus 13, 6. So mapapansin mo, itong mga differences nila, pababa ng pababa. So may kita mo, meron silang difference na 3. 3, 3. Ibig sabihin, yung mga differences ng mga to, forms an arithmetic progression. So ganun yung pattern. So paano natin malalaman yung pang na term? So ano dapat yung susunod na difference? So, dapat pag minus ka dito ng 3. Kasi arithmetic progression yan. So, 6 minus 3 ay 3. So, ngayon, dapat mag minus ka ng 3 dun sa 13. Kasi ito dapat yung difference ng 13 tsaka yung susunod na term. 
So, pag minanasan mo yun ng 3, 10 ang sagot dito. So, dun sa choices, letter E ang tamang sagot. Number 254. In the series, 1, 1, 1 half, 1, 6, and 1 over 24, determine the 6th term. So, since meron tayong limang terms, ang 6th term ay yung susunod na term dito. So, isasolve natin yan. So, una, alamin natin kung anong klaseng series ba to. So, obviously, 1 tsaka 1, hindi to arithmetic progression. Kasi 0 in difference, tapos naging 1 half. So, hindi to arithmetic progression. Similarly, hindi rin siya geometric progression. Kasi nga yung ratio nito, 1 is to 1. Tapos ito, 1 half. So, hindi sila arithmetic progression at hindi rin geometric progression. So, itry natin harmonic progression. So, gawin natin inverse yung mga yan. So, pag in-inverse mo yan, 1, 1, 2, 6, 24. So, arithmetic progression ba to? So, hindi rin. Ibig sabihin, hindi yan harmonic progression. So, magganap pa tayo ng iba pang pattern. So, erase muna natin to. So, try natin tignan yung mga ratios nila. So, to yung ratio nila, 1 is to 1. So, times 1. Tapos ito naman, times 1 half. Ito, times 1 third. Tapos ito, times 1 fourth. So, pag mapapansin mo, meron siyang pattern. Yung denominator nila magkakasunod. So, ibig sabihin, pwede nating makonclude na yung susunod na yung multiply dito ay 1 fifth. So, para masolve natin yung susunod na term dito, kailangan lang natin multiply ng 1 fifth yung 1 over 24 natin. So, times 1 fifth. So, pag minultiply mo yan, magiging 1 over 24 times 5 is 120. So, dun sa choices, meron tayong 1 over 120, which is letter D. Number 255. Find the 1987th digit of the decimal equivalent of 1785 over 9999, starting from the decimal point. Itong 1785 na to, over 9999, equivalent to sa repeating decimal na 1785. So ito, the same siya sa 0.1785 bar, or 0.1785 1785 1785 and so on so paulit-ulit lang yan so ang hinahanap natin dito ay yung 1987 digit starting from the decimal point so ang titignan mo, meron kang apat na nauulit na digits so ang hinahanap natin ay 1987 so try natin i-divide by 4 kasi apat yung nauulit na digits natin i-divide natin to by 4 so, 19 divided by 4, 4, 16, 38. Bakit natin din i-divide ng ganito? Kasi kailangan nating malaman yung remainder niya. So, ituloy natin. So, 38 divided by 4, 9. 9 times 4, 36. 27. 27 divided by 4, 6. 6 times 4, 24. So, meron tayong remainder na 3. So, ibig sabihin, sa 1987 natin, divisible lang ng 4 up to 1984. Kasi meron siyang remainder na 3. So, up to 1984, divisible by 4. Tapos, magdadagdag ka ulit ng 3 digits. Kasi meron ka pang 3 digits na natitira. So, pagdating mo ng 1984, divisible siya ng 4. Ibig sabihin, nasa 5 ka. Ngayon, magdadagdag ka ng 3 kasi meron siyang remainder ng 3. So, magbibilang ka lang ng 3 from this point. So, 1, 2, 3. So, ibig sabihin, ito na yung pang 1987 digit natin, which is 8. So, 8 ang tamang sagot dito, which is letter A.